855 tarihinde 2. Sultan Mehmet 21 yaşında padişah oldu ve bir yıl sonra Edirne'de alimler, ordu ve sivil erkanla İstanbul'un fethini müşavere etti. Hiç kimse bu işe muvaffakat göstermedi. Sultan Mehmet'in böylece gazadan men edildiğini işiten Hazreti Şeyh Akşemseddin onlara şu cevabı verdi. Evvela Konstantiniyye'yi Sultan Mehmet fethedecektir. Sonra beni ester alır, beni ester elinden de Mehdi alır. Uzun mübahese ve münakaşalardan sonra ikinci Mehmet, şeyhin sözüne itimat ve itibar ederek harp hazırlığına başladı. Muhasarının son günleri padişah çok sabırsızlanmaya başladı. Veziri şeyhe gönderdi. Aldığı müsbet cevapla yetinmedi. Fethin tarihinin günüyle açıklanmasını istedi. İş bu senenin Rebiyül Ahirinin 20. günü başını murakabeden kaldırarak söyledi. Hücum o gün başladı, şeyhi çağırttı, gelmeyince kendisi gazapla şeyhin çadırına koştu. Her tarafı kapalı görünce kızdı, çadırı bir yerinden hançerle yırttı. Aradan Hz. Şeyh'in toprak üstüne secde ettiğini, gözlerinden boşanan yaşlar arasında tazarru ve niyazda olduğunu, kavuğunun da bir tarafa yuvarlandığını görünce dehşete düşen Fatih yerine döndü. Hisara baktı ki beyazlar giyinmiş bölük bölük insanlar surlardan içeri giriyor. Fatih, Eba Eyyub-i Ensari, Halid İbni Zeyd radıyallahu anh'ın kabri şerifinin bulunmasını Hz. Şeyh'den rica etti. Hazret, ormanlar arasında kabri şerifi bulup asasını tam ortasına dikti. Bu keşif sonra birçok delillerle de tevsik edilmiştir. Hz. Şeyh İbrahim Hakkı Erzurumi, Kuddise Sirru İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurum'un 30 kilometre şarkında bulunan Hasan Kale kazasındandır. Dursun Mehmetoğlu Molla Bekir denmekle seha ve misafirperverliğiyle meşhur zatın 1081 tarihinde yüzünü kaplı ve haya hicaplı bir oğlu dünyaya gelmiştir. İsmi de Osman olmuştur. 20 yaşına kadar ilim ve akaid tahsil etmiş, halk arasında derviş adıyla anılmaya başlamıştır. Hasan Kale'ye yakın Kındığı köyünden Sadat-ı Kiram'dan şeyh oğlu merhum dede Mahmut'un kızı Hanife Hatun'la evlenmiştir. Bir akşam güz mevsiminin bir gününde Derviş Zekeriya adında bir aziz özbekli misafir gelir ve hasta olarak o kış Molla Bekir'in misafirhanesinde kalır. O da oğlu Osman Efendi'yi bu hasta zatın hizmetine tayin eder. İlkbahar gelince iyileşen aziz misafir, kendine hizmet eden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin pederi Osman Efendi'ye dua ve himmetler ederek giderler. Hicretin 1115 Muharrem'inin ilk cuma gecesi istihare eden derviş Osman Efendi, terki dünya ve talebi Mevla ile memur olmuştur. O sabah güneşin doğuşuyla beraber bir oğlu dünyaya gelir. İsmi ve resmi İbrahim Hakkı olmuştur. Memnun ve mesur olan pederin en büyük bir arzusu kalmıştır. O da mürşidi kamile kavuşmaktır. Bu derde de çare bulmak için bir gece gizlice Erzurum'a gitmişler ve bir zaman sonra da seyahate çıkmışlar ve senelerce gezmişler. En sonunda Siirt'in Tillo köyüne gelerek Gavse Azam İsmail Tillovi Fakirullah Hazretlerini bulmuşlar. Muratlarına da yetmişlerdir. Sekiz sene sonra oğlu İbrahim Hakkı aklına gelmiş, ertesi senede oğlu, amcasıyla beraber Tillo'da görünüvermişlerdir. İbrahim Hakkı Hazretleri mülakat intibalarını Marifetname adlı muhteşem ve dünya ilim aleminde meşhur eserinde şöyle anlatıyorlar. İptida mülakatımız ol vakitte müyesser olmuştur ki Hz. Şeyh ile Peder Efendi ikindi namazını beraber kılmışlardır. İlk görüşmede hikmeti bari ile ol azizin didarını pederimden ziyade bana biliş ve tanış gelmiştir. Hemen ol demde cezbeyi didar ile gönlüm almıştır. Aklım onun hüsnü cemaline ve lütfü mekaline ve hulku kemaline erdiği kadar hayran olup kalmıştır. Aziz pederleri 9 yaşındaki küçük evliya İbrahim Hakkı'yı taş hücresinde hilm ve rıfk ile ilim öğretip terbiye etmiştir. Gene Hazreti Şeyh buyuruyorlar ki, benimse ol azize virdi canım esselamu aleyke ya ruhi olmuştur. 18 yaşlarında da pederden yetim kalan Hazreti Hakkı'yı şeyhi bir nazarla teselli edip ihya buyuruyorlar, tacı marifetullahı başlarına koyuyorlar. 
En büyük ebatta 564 sayfalık marifetname, alemi İslam'a ve beşeriyete tükenmez bir ilim ve irfan hazinesidir. Kitabının başında buyuruyorlar ki, Bilsin ki Cenab-ı Hak iki alemi de insanlar için yaratmıştır. İnsanları da ancak kendini irfan yoluyla bilsinler için var etmiştir. Mevla-i Marifet Devleti Allah'ı bilmek, marifeti nefse, o da marifeti bedene, marifeti beden de marifeti aleme bağlı olduğundan hakiki ilm ile astronomi, fizik, bir miktarda anatomi, bedenin tabiatından ruh ilmi ve irfandan alarak Türkçe'ye tercüme etmekle bu kitap meydana geldi. Tıpta, matematikte, şiirde, edebiyatta, tefsir ve hadiste, diğer maddi ve manevi ilimlerde sonsuz bir umman olan marifetnamenin mukaddimesi, sonunda buyuruyorlar ki, nazarı kabul ile mütala edenleri hakikati ayeti Mevla'ya muttali etmiştir. Pes buna marifetname nam olup tarihli ihtitamı 1570'e yetmiştir. Burada ilmi marifette, muhabbeti Mevla'da lisanın ve idrakin yetişemeyeceği menzillerin ötesinde makam tutan Hz. İbrahim Hakkı, Kuddüses-i Ruh'tan nuzule rahmete vesile olsun için bir nebze bahsettik. Onu ondan aldığımız bir manzumesi anlatsın daha iyi olur. Rahmetullahi rahmeten vasia. Tehfizname Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana berkeyle, tedbirini terkeyle, takdirini derkeyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tevfiz et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktır, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tefvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-ı rahim oldur, rezzak-ı kerim oldur, faali hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadî hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mümin işi renk olmaz, akil huyu. Cenk olmaz, arif dili tenk olmaz, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki kefilimdir, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulüm sanma, teslim ol o da yanma, sabret sakın usanma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, Geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem anı zikreyle, zeyrekliği koş öyle, hayranı hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsineyi hakkı, eklamı hak ey hakkı, öğren edebi hulku, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim netmiş, netmişse güzel etmiş.''